खूब क्षुधा ले रास्ता दिए जा चिंता कर मान उर्दू भाषी रुटी रुटर चिंता कर रुटर कथा जिज्ञेस कर चिंता कर विषय चिंता करब इल्ला दुबई सफर अनेक गो दिक्कल प्रथम विभिन्न मतर कट्टर आहले हदीस कट्टर हानाफी मासखान सालाफी विभिन्न मतर विभिन्न आलेम एक जगह होता साधारण बांगलेशा प्रथम पृष्टिवीत आगे होनी ये किस अभिज्ञता निसंदेह द्वित विभिन्न स्तर आलेमरा जरा समाज दिन दावा व्यस्त अपनारा जानलेश बंधु बान्धव पर्यायर छोट भाई पर्यायर अनेक आलेम आदर बसरे एक दुई बार देखा है फोने कथा है मोहब्बत प्रचंड एक साथ चाकरी करी जब डर जकारिया इसलाम विश्वविद्यालय चाकरी करी बसरे देखा कारण प्रत्येके व्यस्त दुबई सफर एक विशेष दिक्कत जे समस्त व्यस्त महाव्यस्त आलेम एक मास एक जगह गल्पगुज आड्डा कर बसे जर बसरे एक बार देखा है कि है ना फोन करारों समय कारण प्रत्येके शिड्यूले व्यस्त थकें प्रत्येके प्रयोजन क्या बहरे एक जगह गल्प कर खावा दवा कर दीर्घ समय मत बनीमय सूझ हो दावती दिक आ तृत्यत दुबई मुसलमान दे अनेक देश मिल आधीन हो कत साले दुबई स्वाधीन एक साले बस खानिक मिल जदिव मार्च मासीनतार घोषणा क्योंकि मूलत स्वाधीन होती डिसेम्बरे तो स्वाधीन एक साल डिसेम्बरे देखा जा मिल दुबई हल सऊदी आरबर आरब उपदीप जजीरतुलरबर लागवा समुद्र भरे जेमन चट्टग्राम देखें मैपे देखले समुद्र भरे आगिए गेसे खानिक ठीक ओ रकम ही समुद्र भरे खानिक आगानो एक देश एदेश मानुष जजीरतुल आरब आरब उपदीपर एक प्रान मानुष मान विशाल मरुभूमि सऊदी आरब दक्षिण पूर्व कर्णारे रुब अल खाली विशाल एक मरु प्रान आल 
পুরোটাই মরুভূমি আরবে সৌদি আরবে অনেক মরুভূমি আছে আপনারা হজে যেও দেখেন এগুলো হলো পাথুরে মাটি পাহাড় আর আর বল খালি হলো বালি যেখানে বালি এত যে একটা রাস্তা করা যায় না রাস্তা করলে যখন বালি ঝড় হয় দেখা যাবে রাস্তার উপরে পাঁচাত সাত হাত বালির আস্তর পড়ে গেছে রাস্তা আর নেই হারিয়ে গেছে এই জন্য এটা খালি মানে একেবারে জনমানব শূন্য অন্যান্য মরুভূমিতে মানুষ মাঝে মাঝে থাকে কিন্তু ওখানে নেই আর এটাই হল বুধ আলী সালাম আর জাতির বাসস্থান ছিল আমরা আদ জাতি চিনা চিনল সাদ্দাদের বেহেশ চিনি সাদ্দাদের বেহেশের গল্প শুনি এমন মানুষ নেই কোন নবীর কোন কিচ্ছা এটা আমাদের মনে নেই কিন্তু আমরা সাদ্দাদের বেহেশের গল্প জানি মজা হলো সাদ্দাদের বেহেশের কাহিনীটা মিথ্যা কিন্তু এই কাহিনীটা যাদের নিয়ে বানানো এরা হলেন আদ জাতি হুদ আলী সালামের কম এটা ছিল এই মরুভূমিতে আল্লাহ তাদের ব্যাপারে বলেছেন তাদের আল্লাহ দৈহিক আকৃতি বড় দিছিলেন এটা কোরআনে একমাত্র আদ জাতির ক্ষেত্রে বলা হয়েছে এবং খননের মাধ্যমে এখানে প্রত্নতাত্ত্বিক খননে খুব বড় বড় কঙ্কাল পাওয়া যাচ্ছে স্বাভাবিক মানুষের দুই তিন গুণ এই মরুভূমির ওপারে আরো খালি যেটা বলা হয় উপসাগরের পাশ দিয়ে সৌদি আরবের সাথে লাগোয়া দাম্মাম কাতার কুয়েত এরাক এই লাইনে ছোট ছোট অনেকগুলো এমারত ছিল এক একজন আমিরের এক একটা রাজত্ব এগুলো ব্রিটিশদের দখল প্রথমে সৌদি আরবের দখলে ছিল একসময় এরপরে ব্রিটিশদের দখলে ছিল উনিশশো একাত্তর সালে ব্রিটিশরা স্বাধীনতা দিয়ে চলে যায় আর কুয়েত দুবাই ইত্যাদি ইত্যাদি তখন এক পাশাপাশি পাঁচটা আমির এক জায়গায় হয়ে তার একটা ঐক্য গঠন করে যে আমরা প্রত্যেকেই নিজ এলাকার রাজা তবে আমরা পাঁচজনে মিলে একটা রাজ্য করব ইউনিয়ন এই ইউনিয়নের একটা কেন্দ্রীয় রাজ্য থাকবে যেটা ইউনিয়নের আন্তর্জাতিক বিষয়গুলো দেখবে আর প্রত্যেক রাজা তার রাজ্যের নিয়ন্ত্রণ করবে এই পাঁচটা রাজ্যের একটা হলো দুবাই সবচেয়ে বড়টার নাম হলো আবু ধাবি বলি আবু ধাবি এরপরে দুবাই এরপরে একটা আসে আরবিতে নাম হলো সার এ কাহ কিন্তু বলা হয় সার যা কাফকে জিমের মতো উচ্চারণ করে ফার্সি সিস্টেমে এর ফলে আল আইন আছে আজমান আছে যাই হোক এই স্টেট গুলো প্রত্যেকটা আমিরের রাজ্য তার আর পাঁচটা মিলে একটা দেশ এরা আরো এবং এরা শতভাগ মুসলমান তবে এখন সে দেশে অমুসলমানদেরও বাড়ি ঘর কিনা বাড়ি করার বসবাস করার অনুমতি দেওয়া হয় এ দেশের ভালো মন্দ দিক আছে ভালো মন্দ দিক বিবেচনা করে প্রথম যেটা আমি বুঝলাম আমাদের দেশের মতোই আমরা সৌদি আরবে থাকছি তো সৌদি আরবে মসজিদ বেশি নামাজ কালাম বেশি বাজার ঘাটে ঘন ঘন মসজিদ এবং আদান দিলে মসজিদ সব ঘুরে যায় দুবাই প্রথমে আমাদের ধাক্কা লাগে যে দুবাই এরকম না দুবাই মসজিদ অপেক্ষা তো কম আর আজান দিলে মসজিদে অধিকাংশ মানুষ আমাদের দেশের মতো মসজিদে যাচ্ছে না যাচ্ছে না বলতে যে ওই দেশের মানুষ তা না বিদেশিরা বাজার ঘাট বিদেশিরাই বেশি ও দেশের মানুষও আছে যার ইচ্ছা যাচ্ছে যার ইচ্ছা যাচ্ছে না আরব আমিরাত পুরোপুরি এবং দুবাই বিশেষভাবে আরেকটা দিক হলো আমরা সৌদি আরবে দিনই পরিবেশ একটু বেশি দেখতে পাই খারাপ দিক আছে এখানে তা নয় এখানে কেউ যদি বেপর্দা চলে বেপর্দা চলে হাফ প্যান্ট জাঙ্গিয়া পরে চলে হাফ প্যান্ট জাঙ্গিয়া পরে চলে বোরকা পরে চলে বোরকা পরে চলে এখানে দিনই পরিবেশ লঙ্ঘিত হয় বিদেশিরা বিদেশিদের মতোই চলে মুসলমান যারা তারা মুসলমানদের মতো চলে চলে না এই পরিবেশে যে আমার প্রথম যে চিন্তাটা সেটা হলো 
আমরা তো ব্যস্ত থাকতে হতো প্রতিদিন পাঁচ ছয় ঘন্টা সাত ঘন্টা ধরে স্টুডিওতেই চলে যেত অধিকাংশ নামাজ আমরা হোটেলের রুমে ছোট জামাত করতাম মাগরিব এবং সুযোগ পেলে ঈশা আমরা মসজিদে যাইতাম তো মসজিদে যাওয়ায় প্রথম যে অনুভূতি সেটা হলো মনে করেন একশো জন মানুষের ভিতরে সর্বোচ্চ পনেরো বিশ জন মসজিদে যাচ্ছে অনেক খানি এলাকা মার্কেট এলাকা একটা মসজিদ সুন্দর মসজিদ মাগরিবের নামাজের সে তো ব্যস্ত নামাজ আর নেই সেই মাগরিবের নামাজও মসজিদ ভরে না তিন কাতার চার কাতার পাঁচ কাতার মুসল্লি বাইরে অনেক মানুষ অমুসলিম মুসলিম ঘুরে বেড়াচ্ছে হোটেলে বসে খাচ্ছে বেড়াচ্ছে তাহলে প্রথম যে বিষয়টা মসজিদে যারা যাচ্ছে তাদের সংখ্যা যারা যাচ্ছে না তাদের সে অনেক কম এই যে অল্প কিছু মানুষ মসজিদে গেল এদের ভিতরে দুবাই বিভিন্ন দেশের মানুষ বিভিন্ন রকমের নামাজ কেউ পাটা ফাঁক করে দাঁড়াচ্ছে কেউ পাটা ঘন করে দাঁড়াচ্ছে কেউ এখানে হাত বানছে কেউ এখানে বানছে কেউ এখানে বানছে কেউ হাঁটুর সাথে হাঁটু মিলিয়ে দাঁড়াচ্ছে কেউ একটু সরে ফাঁক হয়ে দাঁড়াচ্ছে কেউ আমিন চিৎকার করে বলছে কেউ আসতে বলছে যে নানান রকমের নামাজ এটা দুটো দিক আছে একটা হলো বৈচিত্র্য ইসলামের প্রশস্ততা কেউ মনে করবে যে না এটা অন্যায় একজন আরেকজনে দেখাচ্ছে এ বেটা কেমন নামাজ পড়লো নামাজ তো হলো না তার মানে যারা মসজিদে আসলো তাদের নামাজ হলো কেন হলো কি না হলো এটা নিয়ে আমরা টেনশনে আর যারা মসজিদে আসলোই না তাদের নিয়ে আমাদের কোনো টেনশন নেই তাহলে দেখা যাচ্ছে যে আমরা দিনের দায়রা আমার পাশে একজন সালাত দায় করব হয়তো সে হাতটা ঝুলিয়ে দিয়ে অথবা এখানে দিয়ে আমি এখানে দিয়ে অথবা সে এখানে দিয়ে আমি এখানে দিয়ে হয়তো সে পাটা সাধারণ দাঁড়াইছে আমি পাঁচ সাথে পা মিলিয়ে বেশ ফাঁক করে দাঁড়ালাম অথবা উল্টোটা হলো আমি নামাজের ভিতরে এবং নামাজ পড়ে চিন্তা করছি এই নামাজগুলো কারণ নামাজ হলো না এই মানুষ নামাজ না শিখে কত খারাপ হয়ে গেছে আজীবন ব্যক্ত করেছে কত চিন্তা করছে কিন্তু ও যে মসজিদে আসছে অজু করেছে কষ্ট করে মসজিদে আসছে সোরা ফাতায় পড়েছে কোরআন শুনেছে আল্লাহর কাছে কয়টা সেজদা করেছে এগুলো আমি কোনোটাই চিন্তা করলাম না আর বাইরে যে কয়েক হাজার মানুষ এগুলো কোনোটাই করলো না এটাও আমি চিন্তা করলাম না ওর নামাজটা হচ্ছে না এটা নিয়ে আমি খুব কষ্ট পাচ্ছি আর বাকি মানুষগুলো তো নামাজই পড়লো না এটা নিয়ে আমি তেমন কষ্ট পাইলাম না এটা ওভারঅল আমাদের মুসলিম বিশ্বের দিনদার মানুষদের একটা চিত্র আমরা প্রত্যেকেই একটা ছোট ছোট বিষয়কে ভালোবেসে ফেলেছি একটু আগে কথা হচ্ছিল আমরা আসন্না ট্রাস্টে বসে কথা বলছিলাম ডাক্তার জাকির নেক সম্পর্কে সবসময় মানুষ প্রশ্ন করে তার একটা অংশ আমি বললাম আসলে ভাই মূল বিষয়টা চেতনার আমি রায় বেলায়তে এটা আপনাদের বোঝানোর চেষ্টা করেছি আমার চেতনাটা কোথায় আমি যে বিচার করি যে একজন মানুষ মানুষদের দিনের দাওয়াত দিচ্ছে তার কারণে মানুষ ইসলাম বুঝছে অনেক কথা যেটা আমরা বলতে পারতাম না আমাদের বলার খুব শখ ইসলাম যে সঠিক আমি চাই টিভিতে বলতে আমি পারছি না লোকটা বলছে সে সালাতের গুরুত্ব বোঝাচ্ছে ইসলাম ধর্মের গুরুত্ব বোঝাচ্ছে সে ইসলাম যে জঙ্গি না সে মানুষকে বোর গলায় বলতে পারছে সে অনেক ভালো কাজ করছে তার কথা শুনে অনেক অমুসলমান মুসলমান হচ্ছে অমুসলমান সাধু পাদ্রীরা পর্যন্ত ইসলামের মানে শেষ সত্য স্বীকার করতে ব্যর্থ হচ্ছে যেখানে ইসলামের কথা বলা যায় না সেখানে সে অন্তত বলছে ভালো কাজ করছে আল্লাহ তার ভালো করুক বল দুটি আছে অনেক বিষয় আমার সাথে দিমত আছে কিন্তু অনেক বড় কাজ করছে আমার বিষয়টা যদি এটাই হয় যে কোরআনের কথা সে বলে হাদিসের কথা সে বলে কোরআনের বিরুদ্ধে সে বলে না হাদিসের বিরুদ্ধে সে বলে না ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলো সে বলে বিরুদ্ধে বলে না ছোট কাজ অনেক একই ব্যাপার আছে অনেক বিষয় আছে আমার সাথে মেলে না না মিলতে পারে আমার সাথেও কত লোকেরই মেলে না কিন্তু আমি যে কাজগুলোকে ভালোবাসি আমি করতে পারলে খুশি হতাম সে করে দিচ্ছে আমার খুব ভালো লাগে কাজে আমি তাকে ভালোবাসার ভিতরে কোনো কৃপণতা নেই আর এই ভালোবাসার জন্য তার ভুলগুলো আমি ঠিক মনে করি না 
যেমন আমরা সাহাবিদেরকে ভালোবাসি সাহাবিদের অনেকেরই ফেকি মত আমরা মানি না আমরা খুব সহজ উদাহরণ আব্দুল কাদের জিলানি রহমতুল্লাহকে আমরা ভালোবাসি তো দেবতা বানাইছি তার নাম বিনা অজুতে নিলে গুনা হবে এরকম আমরা মনে করি ঠিক না আগে বিনা অজুতে তার নাম নিলে মাথার কল্লা খুলে পড়ে দিত পরে আল্লাহ টাল্লা বলে কে এখন অসম খুলে পড়ে এরকম গল্প শোনেননি হ্যাঁ আল্লাহ মাফ করেন বিনা অজুতে আল্লাহর নাম নেওয়া যায় আল্লাহ রসুল সাল্লাম নাম নেওয়া যায় আবু বকর ওমর ওসমান আলী হাসান হুসেন ফাতেমা রাজি আল্লাহ তালা নাম আজমাইন সবার নাম নেওয়া যায় আর আব্দুল কাদের জিলান রহমত আলী এত বড় সন্ত্রাসী যে তার নামটা নিয়ে যাবে না এই চিন্তা মানুষ মানুষের অতিভক্তি সবসময় মানুষকে বিভ্রান্ত করে তো এটা মূল বক্তব্য না মূল বক্তব্য হলো আপনি যখন চিন্তা করবেন আব্দুল কাদের জিলানি রফল এদেন করতে আলে হাদিসদের নামাজ দেখে তো আপনার খারাপ লাগার কথা না আব্দুল কাদের জিলানি জোরে আমিন বলতেন জোরে আমিন শুনে তো আপনার খারাপ লাগার কথা না আব্দুল কাদের জিলানি আমরা যেগুলোকে হাবি মত বলি এগুলো সব করতেন তাহলে তো এগুলো আপনার খারাপ লাগার কথা না এরকম তো আরো অনেকেই করেছে আমরা তাদের মত মানি না কিন্তু তাদের শ্রদ্ধা করতে দোষ এই জন্য আর আপনার চেতনা যদি হয় যে লোকটা নামাজ পড়ে কি পড়ে না রোজা রাখে কি রাখে না দাড়ি রাখে কি রাখে না এটা বড় বিষয় না বড় বিষয় হলো লোকটা রফা দিন করে কি করে না মিলাদ পড়ে কি পড়ে না মরাদাত করে কি করে না এটা বড় বিষয় সেক্ষেত্রে তো আমার কিছু করার নেই আপনার চেতনাই তো নষ্ট হয়ে গেছে পচে গেছে আল্লাহ এবং তার রসুল সাল্লাম আপনার ভালোবাসার মানদণ্ড না আপনার ভালোবাসার মানদণ্ড কোনো পিসে কোনো মলনা সাহেব এতে আপনার নিয়ে কারবার করে লাভ আপনি আপনার মতো থাকেন আমি আমার মতো থাকি চেতনা যদি বিশুদ্ধ না হয় আমরা যদি সব কিছুর ঊর্ধ্বে আল্লাহ এবং তার রসুল সাল্লামকে স্থান দিতে না পারি আল্লাহ এবং তার রসুল সাল্লামের কথা কাজ তারা যেটাকে গুরুত্ব দিয়েছেন এইটা আমার সবচেয়ে গুরুত্ব দিয়ে না পারি সেগুলো আবার কোন হজরত কোন বুজুর্গ কোন ব্যক্তির মাধ্যমে আবার ঠিক করতে হয় যে আমার হুজুর যেটাকে ওইটা দেব আর আমার হুজুর যেটা গ্রহণ করেননি করব না এই রকম মুসলমান আছে আল্লাহ বান্দা আল্লাহ বুঝবেন আমাদের এগুলো সব কিছু সোজা করার দায়িত্ব আল্লাহ আমাদের দেননি এই জন্য ভাইরা আমি মনে করি সুন্নতের ওসিলাই হৃদয়ের উদারতা অর্জন এটা সবচেয়ে বড় জিনিস হৃদয়কে উদার করে অন্তত সাহাবিদের যুগম পর্যন্ত উদার করে সাহাবিদের যুগে যে কাজটা ছিল ওইটাকে বেদাত বলেন না যে কাজ সাহাবি তাবেন্দের যুগে আসছে আপনি একটা মতকে প্রাধান্য দেন কিন্তু অন্যটা নিয়ে লেগেন না ঝগড়া বিবাদ করে আপনি যেটা করবেন ঠিক আছে কেউ যদি আপনারটা খারাপ বলে আপনি পক্ষে যুক্তি দিতে পারেন কিন্তু আপনি এটাকে ভালোবাসা মন্দবাসার মেয়ার করবেন না যে লোক মসজিদে যায়নি অথবা দাঁড়িয়ে রাখেননি রহুল দিন করে অথবা নাবিন নিচে হাত বাঁধে আপনি হানাবি নাবিন নিচে হাত বাঁধেন ওইটা ভালো একজন মুখে বেঁধেছে রফা দিন করেছে ও সুন্দর সুন্নতি দাঁড়িয়ে আছে আপনি ওটা দেখলেন না ও সুন্নত মতন নামাজ পড়ছে দেখলেন না ও হালাল খাই দেখলেন না ওরা একটু রফা দেন করেছে এটা আপনার খারাপ লাগলো অথবা রফা দেন করিনি এইটা আপনার খারাপ লাগলো ও হারাম খাই খারাপ লাগলো না এই মেয়ারে আমরা না যাই এটা দুবাই যে আরো খারাপ লাগছিল মুসলমানদের দেশগুলো কিভাবে অপসংস্কৃতির অধীনে চলে যাচ্ছে আমরা ঠেকাতে পারছি না মিডিয়া যেটা বলছিলাম দুবাইয়ে তেল নেই দুবাই স্টেটের তেল শেষ হয়ে গেছে আবু জাবিত অল্প আছে তেল ফুরিয়ে গেলে কিভাবে চলবে এটা পরিকল্পনা করে দুবাইয়ের যিনি বাদশাহ আমির শেখ মোহাম্মদ বিন রাশেদ তার পরিকল্পনা হলো আমাদের অর্থনীতি থাকতে থাকতে শিল্প ইন্ডাস্ট্রি এবং পর্যটন বাণিজ্য নির্ভর হতে হবে এজন্য মিডিয়া সিটি আছে এক্সপোর্ট সিটি আছে যেখানে দেশি বিদেশি যে কোনো ব্যক্তি টাকা দিয়ে ব্যবসা করতে পারে এরকম একটা হলো মিডিয়া সিটি 
আপনি টাকা দেন টেলিভিশন কোম্পানি খুলে দেবে লাইসেন্স দিয়ে দেবে টাকা দেন ফেলো করি বা হতে কোন সমস্যা নেই আইন মেনে চলবেন কোন সমস্যা নেই তা বাংলাদেশি এক বিনিয়োগকারী ইনভেস্টর বড় লোক তাকে বললাম আমার খুব মহাবতের মানুষ যে একটু খোঁজ নেন তো একটা ইসলামী টিভি খোলা দেয় নাকি এখানে দুবাই থেকে সম্প্রচার হবে যেমন পিস টিভি দুবাই থেকে সম্প্রচার হয় আমরা যে কোনো দেশে দেখতে পাবো চাইলে স্যাটেলাইট গুলো প্রচার করবে তো উনি গেছেন মিডিয়া সিটিতে হ্যাঁ ওয়েলকাম সবাই আসছে আপনি কি চান কি সব কিছু অত্যন্ত অফিস আদালত খুব ভালো বলবো আপনাদের তখন উনি অফিসারকে বলেছেন উনি বলেছেন কি ধরনের টিভি লাগবে লাইসেন্স লাগবে ওটা ইসলামী তুমি বললেন ইসলামী বলার সঙ্গে সঙ্গে ও অফিসারটার মুখ কালো হয়ে গেল ইসলামী তো অনেক ঝামেলা অনেক পারমিশন লাগবে এটা তো সম্ভব না বলে আপনার পিস টিভি অনুমতি দিয়েছেন ওটা ভিন্ন ব্যাপার ওটা জাকির নায়ক ব্যক্তিগত ইমেজে তিনি করে নিয়েছেন কিন্তু এটা তো আপনার জন্য আমরা করতে পারব বিনোদন টিভি নো প্রবলেম গান বাজনা নাচ বিনোদন আইনের সব আপনি করেন কোন বাধা নেই কিন্তু ইসলামের নামে কিছু করবেন হরেক রকমের বাধা সব সমস্যা ইসলামকে নিয়ে মুসলমানদের দেশে আমরা ইউরোপ আমেরিকার কথা বলছি না এই যখন অবস্থা এটাই বাস্তবতা সেক্ষেত্রে আমরা কি ছোট ছোট বিষয় নিয়ে বেশি ঝগড়া করব না দিনের বড়টাই দেখবো ছোটগুলো যে যেটা মানি এটাকে জোর দেব কিন্তু একটু উদারতার হৃদয়ে আনবো আমার কাছে দুবাই থেকে আবারও মনে হয়েছে এক কথাই যে মুসলিম দেশগুলো অবক্ষয় আমরা ঠেকাতে পাচ্ছি না এখন আমরা মানুষকে মসজিদ মুখী করব এটা হলো বড় কথা কোরআন মুখী করব এটা হলো বড় কথা এরপরে কোন মাঝহাবে গেল কোন ফেখি আমল করলো কোন ফিরসেবের কাছে গেল গেল না এটা আমরা একটু মাইনর রাখি আমরা আমাদেরটা বলবো দ্বিতীয় যে অভিজ্ঞতা ভালো এবং মন্দ মিলানো দুবাইয়ের খারাপ দিকটা আপনাদের বললাম সেখানে স্বাধীনতা আছে যে মত খাবে মত খাবে যে অর্ধনগ্ন চলবে চলবে যে ভালো চলবে চলবে পাশাপাশি ভালো দিকটা হলো আইন শৃঙ্খলা এবং ইনসাফ জাস্টিস আইন শৃঙ্খলা অত্যন্ত সুন্দর রাস্তা ঘাট সুনিয়ন্ত্রিত ভালো দিকগুলো হলো ডিজিটালাইজড দেশ মনে করেন আমরা ডিজিটাল হওয়ার জন্য চেষ্টা করছি হওয়াটা কঠিন কারণ আমাদের ব্রেন গুলো এখন মানসিকতাই ডিজিটাল হয়নি টাকা রাস্তায় চলতে টাকা দিতে হয় আমরা ফ্রিজে টোল দিন না আপনারা কামার খেলে থামেন না ওখানে টোল নেই রাস্তায় ব্রিজে কিন্তু এক সেকেন্ডও গাড়ি দাঁড়াই না রাস্তার উপরে কম্পিউটার বাহার আছে আপনার গাড়ি যখন যাবে গাড়ির সিম কার্ড লাগানো আছে ওখান থেকে টাকা কেটে নেবে মোবাইলে কল করে যখন টাকা কেটে নেবে এবং সঙ্গে সঙ্গে আপনার মোবাইলে মেসেজ আসবে যে আপনার কার থেকে এত টাকা কাটা হয়েছে আর এত টাকা রাস্তা ঘাটে পুলিশ দেখা যায় না কিন্তু কম্পিউটার ক্যামেরা বসানো যে কেউ অনিয়ম করলে তার নাম তার অর্থাৎ আমার গাড়ির লাইসেন্স আমার ড্রাইভিং লাইসেন্স আমার ওয়ার্ড পারমিট আমার গাড়ির নাম্বার প্লেট আমার পাসপোর্ট সব কিছু অনলাইনে একটা ফাইলে থাকে আমার যখনই আমি একটা অন্যায় করব আমার ছবিটা সহ ওটা উঠে যাবে এবং ওটা যাচাই করে আমার নামের সাথে ওটা জোড়া হয়ে থাকে আমার গাড়ি যদি কোথাও চলে অর্থাৎ এমন জায়গায় রেখেছি যেখানে পার্কিং এসে আমার নাম্বারে জরিমানা এসে যাবে পুলিশ আমার কিছু করবে না আমাকে পুলিশের মধ্যে ঘুরতেই হবে কারণ আমি যখন এয়ারপোর্টে যাব অথবা গাড়ির লাইসেন্সে যাব অথবা আমার ব্যবসার লাইসেন্স নবায়ন করতে যাব ওরা কম্পিউটার খুলে বলবে আপনার নামে অমক খাতে এত হাজার টাকা জরিমানা আছে ওটা পেমেন্ট করে আপনি চলে আসেন পুলিশ আমার পিছনে ঘুরবে না আমি সময় হলে ওটা জানতে পারো আমার মোবাইলে মেসেজ আসবে এবং আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে কোনো পার্সিয়ালিটি নেই কম্পিউটার তো পার্সিয়ালিটি করে না 
এবং পুলিশও কোনো পার্সিয়ালিটি করে না এটা আমাদের জন্য একটু যেমন সৌদি আরবে অনেক ভালো দেশ তারপরও সেখানে দুটো জিনিস আছে আমাদের দেশের মতো অনেকটা অফিস আদালতে দীর্ঘ সূত্রিতা ঘুষ এত বেশি এখনো সৌদি আরবে চালু হয়নি তবে অফিসে গেলে হয়তো বলবে আজ না কাল এসো একটা কাজ করাতে আপনাকে হয়তো একদিনের কাজ পাঁচ দিন লাগে আর বিদেশি হলে তো কথাই নেই একদিনের কাজ এক মাস লেগে যেতে পারে দুবাই সম্পূর্ণ বিপরীত দুবাইয়ে সেখানে কথা হলো আগামীকাল বলে কোনো কথা নেই আজ এবং এখন যদি কোন ব্যক্তি কোন অফিসের কাজ বিলম্বিত করে আপনি অভিযোগ লিখে দেন তার নামে সঙ্গে সঙ্গে কাজ হবে মোটেও দেরি হবে না যে কারণে অফিস আদালত অত্যন্ত স্বচ্ছ মানুষ কাজ করে শান্তি পায় আইন শৃঙ্খলা সুন্দর বিচার নিরপেক্ষ আমিরের আপন লোক তার বংশের লোক বিদেশি বাঙালি এটা নিয়ে কোনো যাচাই বাছাই নেই ইনসাফের নিশ্চয়তা পাওয়া যায় এগুলো ভালো দিক এবং আল্লাহ এগুলো পছন্দ করে যে কারণে ওদের দেশের নিরাপত্তা খুবই ভালো আমি বলেছি আপনাদের যারা মসজিদে থেকে যেন শুনেছেন যারা এখানে আসছেন প্রথম মানে সফরের পরে তারা জানেননি বর্তমানে তো রাজা বাদশা মন্ত্রী মিনিস্টারের নিরাপত্তার ভয় সবাই বড় বড় সৌদি আরব দেখছে আমি আমরা অনেক সিকিউরিটি দুবাই যে আমরা স্টুডিও থেকে আসছি দুপুর বেলায় হঠাৎ আমার গাড়ির ড্রাইভার বলল যে এই যে শেখ মোহাম্মদ যাচ্ছে আমরা বললাম শেখ মোহাম্মদ দুবাইয়ের আমির বলে কই বলো ওই গাড়িটা তুমি কি করো বুঝলে বলে গাড়ির নাম্বার প্লেট দেখো দুবাই ওয়ান তারপর সে বলল যে দুবাইয়ের যিনি বাদশা বা আমি তার কোনো পুলিশ প্রোটোকল নেই আমরা দেখলাম গাড়িটা চালিয়ে যাচ্ছে ওই সবার ভিতরেই নিজেই চালাই চালিয়ে যাচ্ছে হয়তো একজন দুজন তার সাথে থাকে থাকে না কোনো পুলিশ নেই সামনে নেই পিছনে নেই কোনো ডিস্টার্ব নেই ট্রাফিক জ্যাম নেই কিছু নেই পরে খোঁজ নিলাম বাস্তবতা সে বদরের নামাজ নামাতে পরে জগিং করে একাই করে অফিস আদালতে ঘরে একাই কোন জায়গায় যদি কোন মন্ত্রী যাই মন্ত্রীর প্রোটোকল আছে কিন্তু স্বয়ং আমির গেলে কোনো প্রোটোকল নেই আর আমির গেলে যারা নিয়ে যায় তারা বেশি ব্যস্ত থাকে কারণ আমির যে বসে থাকে না এটা শুনে সেটা শুনে দেখে ঘরে এবং সে একাকি অফিস আদালত ঘুরে বেড়ায় এয়ারপোর্টে ঘুরে বেড়াচ্ছে যে কোনো অফিস আদালতে কোনো অনিয়ম দেখলে সঙ্গে সঙ্গে অফিসের যে সবচেয়ে বড় বস তাকে সে ধরে যে কারণে সবাই সতর্ক থাকে এছাড়া নাগরিকদের সুবিধা অসুবিধা দেখে যে কেউ তার সাথে কথা বলতে পারে নাগরিকদের কে তাদের অধিকার দেওয়ার ব্যাপারে সচেতন যেমন এটা মানুষ পছন্দ করে মানুষ আল্লাহ পছন্দ করে ইনসাফ একজন আমির একজন বাদশাহ একজন রাজা একজন গভর্নর তার বড় ইবাদত হলো আল্লাহর বান্দাদেরকে তাদের হক পৌঁছে দেওয়া কারণ এদের এদের তো আর জায়গা নেই আগের একটা ঘটনা এক বাঙালি আমাকে বললেন ইঞ্জিনিয়ার যে দুবাইয়ের একটা এলাকায় ভালো বিদ্যুৎ ছিল না আমি দুপুর বেলা গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছে দুপুর দিকে দেখে যে রাস্তার পাশে গাছের ছায় একটা বয়স্ক লোক বসে আছে কৌতূহল হয়েছে এই সময় তো বাইরে থেকে কথা না দুবাই আইন আছে এই জুলাই আগস্ট মাসে যদি কোনো কোম্পানি কোনো ব্যক্তি দিনে দুপুরে অর্থাৎ দশটা এগারোটা থেকে চারটে পাঁচটা পর্যন্ত কোনো লেবারকে দিয়ে কাজ করাই তার বোধ দশ হাজার দিরহাম জরিমানা শ্রমিকের না মালিকের কারণ এত গরমে কাজ করানো যাবে না কাজ হবে আগে যেটা বলছিলাম আমি থামছে কি ব্যাপার আপনি এখানে তুমি আবার বাড়িতে বিদ্যুৎ নিতে পারেনি খুব গরম লাগছে তাই বাইরে বাতাসে বসে আছে আমি কল করছি যাকে যাকে টাকা দরকার যে এখানে একটা বিলা হবে ইনার নামে বিদ্যুৎ সংযোগ সহ বিলা খেলা করতে কত মাস লাগবে এতদিন মজা হলো ঠিক যেদিন বলেছে হয়ে যাবে ওই দিন সে ওইখানে যে আছে তার মনে আছে অমুক তারিখে অমুক কাজটা কমপ্লিট হলো 
শুধু পারমিশ আমরা যেমন করি আমাদের অনুমোদন দিয়ে গেলাম হইলো কি না হইলো কি হবে সেটা করে না প্রতিটি প্রকল্প যেদিন শুরু করে সেই দিনই শুরু হবে যেদিন শেষ করে সেদিনই শেষ হবে নাগরিকরা খুশি তাদের সুবিধা গুলো দিচ্ছে বিদেশিরা খুশি ইনসাফ জাস্টিস অফিস আদালত নিশ্চয়তা আছে মানুষ তো নিজের গতিতে এগোয় আমার প্রতিভা আছে আমি ব্যবসা করে বড় খেয়ে দেবো সরকারের ট্যাক্স দিয়ে দেবো কিন্তু আমার কাজের পরিবেশটা থাকতে হবে অফিস আদালতে আমি সার্ভিসটা পেতে হবে এটা তারা নিশ্চিত করেছে ইনসাফ আদালত এটা যে এখনো মানুষকে নিরাপদ করে এটার বড় প্রমাণ দুবাই সিঙ্গাপুর দুবাই মালয়েশিয়া কিছুটা ইন্দোনেশিয়া এখন অনেকটা মুসলমানদের দেশ অমুসলমানের দেশ যারাই ইনসাফ আদালত বান্দার হক প্রতিষ্ঠা করতে পারে তারা মুসলমান হোক আর অমুসলমান হোক দুনিয়াতে মানুষের হক পৌঁছে দেওয়ার কিছু পর তারা পাবে তবে এর পাশাপাশি ইমানের মূল্যায়ন আল্লাহর হকের মূল্যায়ন করতে হবে এটা হলো দ্বিতীয় অভিজ্ঞতা তৃতীয় অভিজ্ঞতা আমরা বিভিন্ন মতের মানুষ গেছি আমার নিয়ে সবচেয়ে বেশি বিপদ এত বিপদ আর কাউকে নিয়ে আলে আদেশের ভাইদের দৃষ্টিতে আমি গোড়া হানা আর হানাফি ওলামে কেরামের দৃষ্টিতে আমি একজন কট্টর সালাফি আলে আদেশের আলে আদিস আলে আদেশের এজেন্ট বা কিছু একটা ওখানেও এটা নিয়ে সমস্যা ছিল অনেক মজা হয়েছে আমার অনেকে জুনিয়র যেমন মুজাফরুদ্দিন মহসেন জুনিয়র মোহাম্মদ করে আশা করি আমরা একসাথে কাজ করছি আহমদুল্লাহ একজন জুনিয়র দায়ী তাদের ঝগড়ার একটা বড় বিষয়বস্তু ছিল আমি এটা এই যে আমরা বিভিন্ন মতের মানুষ এক জায়গায় হলাম এর ভিতরে অনেক কল্যাণ ভালো দিক আছে আমরা পরস্পরের মত বিনিময় একজন একজনকে বোঝার চেষ্টা করেছি ভালো হয়েছে মন্দ হয়েছে বেলজিয়াম থেকে এক ভাই এসেছে আমরা যদিও পৃষ্ঠিবি প্রোগ্রামে গেছি কোনো ঘোষণা দিয়ে নয় কিন্তু উম্মতের দিন মহব্বত করে যে মানুষগুলো তারা অনলাইনে সবই সবার খবর জেনেছে এখন বেলজিয়াম থেকে আসছে স্যার আপনার সাথে আপনাদের সাথে দেখা করতে আসছে আপনারা আলে আদি সানাফি সালাফি সবাই যে দুবাই আসছেন এটা সবাই জানে সবার কাছে একটা দাবি আছে এই দাবিটা সবার পক্ষ থেকে জানানোর জন্য আপনাদের কাছে আসছে আপনারা যদি না শোনেন তাহলে আপনাদের কিছু বিরুদ্ধে আমরা লাগব আপনাদের বিরুদ্ধে জঙ্গি পাঠাবো আপনাদেরকে সাইজ করার চেষ্টা করব সেই দাবিটা হলো আপনারা পরস্পরে কাদা ছোড়া ছুরি করবেন না বিস্তৃবিতে যেমন এক জায়গায় আসতে পারছেন ঠিক তেমনই আপনারা বাংলাদেশে অন্তত পরস্পরে মিলে জুলে কাজ করেন আপনাদের ঝগড়া আমাদের পছন্দ না তো ঠিক আছে সবাইকে বলেন ভালো করে তিনি চেষ্টা করেছেন সবাই ব্যস্ততার ভিতরেই আলেমুল আমাদের নিয়ে সবাই বসতে এবং তাদের কাছে এই আবেদনটা রাখতে যে আপনারা দিনের দাওয়াতের ক্ষেত্রে কাদা ছোড়াছুড়ি পরস্পর পরস্পরের বিরুদ্ধে মন্তব্য মতামত অথবা ইত্যাদি গুলো পরিহার করে যত সম্ভব একটা মহব্বত সমন্বয়ের মাধ্যমে কাজ করেন এটা তাদের দাবি এই দাবিটা শুধু তাদেরই না এটা অনেকেরই দাবি মনের আশা ওলামায় কেরাম নিজেরাই যদি এত ঝগড়া করেন আমরা কি করি এটা কথাটা ভালো না হলো বাস্তব ডাক্তাররা ঝগড়া করলে চিকিৎসা যেমন বন্ধ করা যায় না ওলামারা ঝগড়া করলেও দিন পালন বন্ধ করা যায় না তারপরও স্বভাবতই সাধারণ মানুষ আলেমদের উপর নির্ভরশীল আলেমরা ঝগড়া করলে কষ্ট লাগে বিশেষ করে যে সব আলেমদের আমরা ভালোবাসি এখানে বাংলাদেশের মুসলমান দিনদার মুসলমান এবং দিনহীন মুসলমান দুই গ্রুপ এক গ্রুপ নামাজ রোজা হজ জায়গা নিয়ে কত টেনশন নেই শিরিক কুফুর বেদাত এল হাত পাপ ইত্যাদি নিয়েই ব্যস্ত মুসলমান আলহামদুলিল্লাহ ঈদের মাঠে হয়তো যান বছরে এক একবার মিরাত শরীফ করেন হয়তো কোনো ওরসে গেলেন মাদারে গেলেন এটাই তার দিন আর এক শ্রেণীর মুসলমান যারা দিন শরিয়াত সুন্ন তাওহিদ এগুলো নিয়ে চিন্তা করে যারা দিন শরিয়াত সুন্ন তাওহিদ নিয়ে চিন্তা করেন না তাদের বিপদ আবার কম 
তাদের কিন্তু পরস্পরে ঝগড়া নেই আমাদের দেশে আপনাদের আগেও বলছি এবং সব দেশে আমাদের দেশে মুজাদ্দিদে জামান গওসে আজম সদা দিদি গওসে আজম মানেটা হলো একটা খুবই খারাপ কথা গওসে আজম মানে হলো শ্রেষ্ঠ ত্রাণকর্তা ত্রাণকর্তা মানুষদের ত্রাণ করেন কে তাহলে শ্রেষ্ঠ ত্রাণকর্তা কে আল্লাহ তো হবে বন্ধ কি করে এই উপাধিটা খুবই বাজে উপাধি এটা কোরআনে নেই হাদিসে নেই আব্দুল কাদের জিলানি বলেননি তারপরে মানুষটা বানিয়ে বানিয়ে বুজুর্গদের নেকাতদের নামে বসিয়েছেন তারপরে গসে আজম বলা হয় দুনিয়াতে একজন থাকে সব অলিদের হেদ এখন দুনিয়াতে একজন গসে আজম বাংলাদেশে কয়েকশো আছে একমাত্র গসে আজম দুনিয়ার দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ ত্রাণকর্তা সারা বিশ্বের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ অলি একজনই থাকে এই পোস্ট একজন পাবে ওই বেদাহাতি কুফুরি পরিভাষায় সেই একজন বাংলাদেশে কয়েকশো আছে কথা বোঝেননি কথা বলবেন কিন্তু তাদের ভিতরে কোনো ঝগড়া নেই প্রত্যেকে বলছে আমার হুজুর বাংলাদেশের গসে আছে দুনিয়ার সেরা গসে আছে হুজুরের কাছে সব ভান্ডার আছে প্রত্যেকে এই একশো জনের মুড়ির তরিক সবাই বলছে আমার হুজুরের কাছে সব আছে কিন্তু অন্য হুজুরের কথা বলছে না আজ ওই পণ্ড তা কিন্তু বলছে না কথা বোঝেননি বাংলাদেশে কয়েকশো গসে আজম অর্থাৎ সবাই বন্ধ প্রত্যেকে দাবি করছে আমার হুজুর একমাত্র গসে আজম একজন আরেকজনের বিরুদ্ধে বলছে না যেমন হিন্দুদের দেবতা আছে বাংলাদেশের যে দেবতা মধ্যপ্রদেশে যে ওই দেবতা বাংলাদেশে হিন্দুদের সেরা উৎসব দুর্গা পূজা আপনি দেখবেন ভারতের অন্য অনেক এলাকায় এক দেশের এক এক দেবতা প্রত্যেকে তার এলাকার দেবতার ভক্তি করে কিন্তু কেউ আরেক দেবতার বিরুদ্ধে বলে না কারণ দেবতা তো অনেকে হতে পারে একজন হিন্দু ভাই আমার কাছে আসছেন তিনি মুসলমানদের দেবতাদেরও ভক্তি করেন অমুক মাদারের পাশ দিয়ে আমি জুতো খুলে যাই কোনো সময় জুতো খুলে যাই না অমুক বুজুর্গ অমুক বলি আমি তার পালকি বইতাম কোনো অসুবিধা নেই যারা মুসলমানদের ভিতরে এই ধরনের পর্যায়ে রয়েছেন শির বিরাট এলহাত পাপাচার বেপর্দা বেনামা সুদ ঘুষে লিপ্ত তাদের সমস্যা কম কারণ তাদের দেবতাদের নিয়ে তাদের কোনো মতভেদ নেই এক দেবতা আরেক দেবতার বিরুদ্ধে বলে না তারা নিরিবিলি আছে কিন্তু যারা দিন শরিয়া নামাজ রোজা পালন করতে চান তাদের এক হুজুর আর এক হুজুরের বিরুদ্ধে বলে বিপদ সব আমরা অল্প মানুষদের নিই এই বিষয়গুলো মানুষদের কষ্ট দেয় দিনের দায়ীদের কষ্ট দেয় দিনদার মুমেন যুবকদেরকে কষ্ট দেয় তারা আমাদের কাছে এই আবেদনটা নিয়ে আসছিল এটাও দুবাইয়ের একটা অভিজ্ঞতা এগুলোই থাক এগুলোই বড় অভিজ্ঞতা দিনের সাথে জড়িত আর একটা অভিজ্ঞতা আছে ছোট্ট দুবাই গেলে মনে হয় কি আমোদ কাছাকাছি বেশি দিন বোধ হয় বাকি নেই হয়তো আল্লাহর কাছে একদিন হলে এক হাজার বছর বেশি দিন বাকি নেই মানে এক হাজার বছর হইতে পারে সেটা সমস্যা না কেন হাজির সাহেবে আসছে কে আমোদের আগে কে আমোদের আলামত হলো আন্তরাল হফা তার অরা তার আশা ইয়াতা তা আলু না ফির বুনিয়ান ছাগল রাখাল উটের রাখাল না উঁচু উঁচু বিল্ডিং বানানোর প্রতিযোগিতা করে আমরা তখন বুঝতাম যে গরিব মানুষ বড় লোককে বড় বড় দোতলা তিনতলা বিল্ডিং বানাবে কিন্তু এখন মধ্যপ্রাচ্যে গেলে বোঝা যায় যে আসলে রসুল আসলামের হাতিস কত সঠিক ঠিক তাদের দাদা বাবা রাখা ছিল ছাগল চড়া তো তারা এখন দুনিয়ার সবচেয়ে উঁচু বিল্ডিং বানাচ্ছে দুনিয়ার সবচেয়ে উঁচু বিল্ডিং কোথায় মালয়েশিয়ায় কোনটে টুইন টাওয়ার আর বিশতলা উচ্চ একটা বিল্ডিং আমার বানাই দিতে হবে কত টাকা লাগবে দুনিয়ার সবচেয়ে উঁচু বিল্ডিং কোথায় দুবাইয়ে বুরুজ খালিফা বুরজুল আরব আমাকে জিদ্দায় হচ্ছে একটা উঁচু বানাই দিতে হবে কত লাগবে 
সবচেয়ে বড় বিল্ডিং কোথায় জিদ্দায় আমার রিয়াদে ওর স্ট্যাটাস বানাই দিতে হবে কত লাগবে রিয়াদে একটা বড় বিল্ডিং আছে 130 35 তারা এন্ড আরেকজন আরেকটা করবে এই যে দেখো সেটা তো আমি এটা হলো পার্থক্য রিয়াদ আর দুবাই এর এখন আরেকজন নন আমি রাজবংশের না অন্য বাইরের একজন একটা বিল্ডিং করবে এখন তার 100 তলার উপরে আর উঠতে পারবেন দেখছেন নানান সমস্যা লোকে নাকি বলে যে ওই বড় আমির বলে যে আমার চেয়ে উপরে দিবেন না দিবেন না আমি সবচেয়ে উঁচু আছি কথা বলেন নি তাহলে বোঝা গেল যে এই যে রাসূল আসলাম বলেছেন হাই রাইজ বিল্ডিং মানে পাল্লা দেবে মরুভূমির বেদুইন মেষ চারকেরা এটা তো দেখে মনে হয় না কি আমাদের একটা টনটনে আলামত একেবারে বাস্তব হয়ে গেছে দ্বিতীয় আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন সহিহ মুসলিম অন্যান্য গ্রন্থের হাদিস লা তাকুমুস সাআতু হাত্তা তাউদা জাজ আরদুল আরাবি মুরুজান ও আনহারা কিয়ামত হওয়ার আগে আরবদের দেশটা এই আরব উপদ্বীপ পুনরায় নদ নদী এবং ফল ফসলের বাগানে মুরুষ ক্ষেত খামার ফল ফুলে ভরে যাবে নদ নদী এবং ফল ফসল নদ নদী এখনো বাড়েনি তবে এখানে দুটো একটা হলো তাউদা পুনরায় এতে মনে হয় যে এক সময় আগে এই আরবদের ভূমিতে আরব উপদ্বীপে নদ নদী ছিল দেখেও মনে হয় আমাদের জন্য পদ্মা নদী শুকিয়ে গেলে যেমন মনে হয় ওই রকম কিছু আছে ওদের দেশে মনে হয় আগে বড় নদী ছিল শুকিয়ে গেছে আর দুবাইও আমাদের দেশে যেরকম সবুজ আমরা তো সবাই সবুজে থাকি বুঝতে পারি না পুরো রাস্তাঘাট ফুলের বাগানে ভরা গাছপালা সবুজ কৃতি ক্ষেত খামার বাড়ছে পানিও বৃষ্টিপাত বেড়েছে নদী বাড়িনি যে অবস্থা তাতে মনে হয় নদীও হতে থাকবে পানি বেড়েছে সমুদ্রের পানি তো নোনা ওই পানি দিয়ে তো চাষ হয় না তারা পরিশোধিত এবং মিঠা পানি দিয়ে ক্ষেত খামার বাগান চর্চা এত প্রচন্ড গরম রাস্তার পাশের ফুলগুলো কি সুন্দর ফুলে ভরা চকচক করছে পরিচর্যা করে পানি দেয় এটা তো মনে হয় যে আরব দেশগুলো ফুলে ফসলে ক্ষেত খামারে নদ নদীতে ভরে যাওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে अनुभूति अपना जानते चेसन एज कपड़ा हिसेबा चेस्ट 